the topic for today is flashcards and slides. Flashcards. These are commonly used in reading and in teaching lessons in phonology and morphology. Phonol Isa itong kagamitan ng guro sa pagtuturo ng wika. Most of the time, ginagamit natin ito sa aralin ng phonology and morphology. Phonology is the study of the pattern of the sounds. Sa pamamagitan ng flashcards ay maaari natin may pakita yung mga iba't ibang uri ng sounds you can plus to your students. And morphology is dito inilarawan yung paraan ng ginamit. Yung dalawang ito is kalamitan na ginagamitan natin ng flashcards kapag ito yung topic or pinapasagot ng guro. Next is ang key. Flashcards created using Anki can contain text, sounds, image, and permitted documents in standard latex. It is a problem that remembering 18 things easily. So in using this, you need to book sa mulang yung app, mag-click ng send deck na may due card at tanda ka na. Kapag may lumabas na card, ay pindutin mo lang yung space bar para ipakita yung sagot. Gamit ang mga default na setting ng Anki, Ipapakita mo rin ni Anki yung card. Pagkatapos ng isang tiyak na alaga, ay depende sa iyo kung gaano kaira para sa iyo na mabawi yung card. This is the Anki. Next is Vocabula English Dictionary. Focuses on study of words to make expanding your vocabulary more. Vocabulary introduces quantitative elements. Dito ay Sa pamamagitan ng mga ang familiar word, ay maaari natin may ipakita yung mga iba't ibang uri. Yung, sa pamamagitan ng mga ang familiar word, ay maaari natin makita sa apps na ito. Especially yung mga malalalim na salita na bibigyan natin ng kaunugan o ng mga alimbawa para mas maunawaan natin yung isang particular na word. Next is, Learn Spanish with Educola. The uniqueness of Educola among the previous apps in using way you you learn new word every time you unlock your phone. Dito naman ay pag-display ka na ng questions na may three possible answer. Maa-unlock mo lang yung phone mo na Android kapag nasagutan mo na ng tama yung questions. Isa din nitong interesting na apps, hindi sa laan ng cellphone ay pwede ito. This is the Educola. Next is Study Blue. You can easily create flashcards with text, sounds, and image. Take a photo or draw some something and then add more information manually or verbally. So, dito naman ay hmm, kinakailangan muna na gumawa ka muna ng app mo para itong Google Classroom na merong teachers and students na kinakailangan i-add. Kapag nandoon ka na, ay makaka-reach out ka na ng mga activities na maaari mong gawin o magawa. Next is slide. Among the previous types of materials that are available for projections, slides and film strips are the foremost visual age. They are the great value of teaching traditionally. Slide projection have been used by teacher for their slide presentation. Lahat naman tayo ay familiar dito na ginagamit natin ngayong kasalukuyan. Imbis na gumamit tayo ng mga traditional way in using Manila paper or whiteboard, ay mas mapapadali na dito dahil may pipindutin ka lang or magsuswipe ka lang ay malilipat na sa susunod na slide. Ginagamit natin ito uh, sa pag-present ng ating mga uh, presentation, sa pag-present ng ating mga lesson. Next 
is Microsoft PowerPoint. Segundo and Salazar, 2011, in their research state that PowerPoint, this program has become the most widely used presentation program. Ito yung ginagamit natin ngayong kasalukuyan. Ginagamit natin ngayong kasalukuyan uh, sa pag-present ng ating mga PowerPoint in our presentation. Sinasabi din dito, sapagkat sinasabi din dito na uh, most widely used ito. Dahil ito yung mas kilala o ginagamit na ng mga bata o tayo. Nagagamit natin ito sa pag-present ng ating mga lessons. Next is Photon. Siman and Sim, Siman, Siman and Ismael 2018 stated their research that Photon is a web-based tools that offers a wide array of media, options, graphic cartoons, etc. Sa apps na ito, using slides din siya na maari tayong makapag-create ng mga uh, na makapag-create tayo ng mga graphics or na makapag-create tayo ng mga graphics or cut, cartoon uh, o cartoons at mga animated na gusto natin. Uh, uh, I-present ito sa maari natin i-present ito ng ating mga sariling gawa lamang. Uh, you can uh, you can apps uh, you can use the photon apps para uh, ma-present mo yung sarili mong gawa. This is the Photon Apps. Next is Google Drive Presentation. It's a cloud-based presentation. And it is always available because you can always access it anytime. Dito naman ay makakagawa tayo ng slides na pwede mong i-present sa mga klase. Just import the image from a Google uh, from a Google Photos Albums or a Google Drive folder. Na pwede mong ilagay yung mga uh, ginawa mo sa mga na pwede mong ginawa yung mga ginawa mong activity. Um, yung mga ginawa mong activity sa school, pwede mong ilagay dito sa Google Drive presentation na gagawin mong folder. Next is Slide Rocket. This will allow you to create for language classes this similar with software presentations like PowerPoint and Prezi, its notable features are its templates which can be used to make presentation more visual appealing. Dito naman ay kailangan natin na, kailangan mo din gumawa ng mga uh, gumawa ng mga app mo bago mo siya gamitin. Uh, tapos, lilitaw na yung mga iba't ibang uri ng designs Ba't ibang uri ng design na maaari mong gamitin? Mag-click ka lamang o mag-click ka lamang na gusto mong uh, gamitin among those designs para hmm, among those designs. You can also add, add picture para mas lalong para mas lalong maintindihan ng mga uh, ng mga Mm, students mo. These are the slide rocket. Next is Prezi. There are several pieces of research that claim that Prezi is commonly used 
for presentation in academic instructions. OSTA 2013 started the practice is taking all in some disciplines and circles intro Interruptors, professional speakers, and continue to post presentation using Fresi Public uh, Persuel. Uh, dito naman, uh, sa paggamit ng apps na ito, uh, you can choose to uh, convert uh, PowerPoint and convert your existing similar existing uh, slides into a pressy presentations or or uh, mag, or click uh, and create the templates this is the um, pressy that's all of my report thank you